എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഡ്രൈവ് അസിസ്റ്റ് ഇന്നൊരു അടിപൊളി ഐറ്റം ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഭാരത് ബെഞ്ചിന്റെ പുത്തൻ പുതിയ ബി എസ് സിക്സ് ട്വൽവ് മീറ്റർ ബസിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പോ ഇതാണ് ഭാരത് ബെഞ്ചിന്റെ പുതിയ ബി എസ് സിക്സ് സിക്സ്റ്റീൻ ട്വന്റി ഫോർ എന്ന ട്വൽവ് മീറ്റർ ചേസിസ് അപ്പൊ നമുക്ക് കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം ചേസിസ് ഓടിച്ചുകൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താൽക്കാലികമായിട്ടൊരു ഹെഡ് ലൈറ്റും ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയ ഒരു പവർ സ്റ്റിങ് റിസർവോയർ ആണ് മൂന്നര ലിറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എൻജിൻ സൈഡിൽ ഇലക്ട്രോണിക് വിസ്കസ് ഫാനും എ സിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അഡീഷണൽ പുള്ളിയും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും മെർസിഡീസ് ബെൻസിൻ്റെ തന്നെ ഒ എം നയൻ ടു സിക്സ് എല്ലെ എൻജിൻ ആണ് ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എച്ച് പി പവറും എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് നൂറ്റി മീറ്റർ ടോർക്കും ഉള്ള എൻജിനാണിത് സർവീസ് ആക്സസിന് വേണ്ടി ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ആൻഡ് സ്റ്റോപ്പ് ബട്ടണും ഇതിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറഞ്ഞ ആർ പി എമ്മിലും അധികം ടോർക്ക് നൽകുന്ന ഈ എൻജിൻ ഡ്രൈവിംഗ് അനായാസമാക്കും മെർസിഡീസ് ബെൻസിൻ്റെ ജി എയ്റ്റി ഫൈവ് ഗിയർ ബോക്സും മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് എം എം ഡയമീറ്റർ ക്ലച്ച് ഡിസ്കും ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ട്യൂൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളവയാണ് എല്ലാ വീലുകളിലും ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എം എം വീതിയുള്ള ലൈനറുകളാണ് ഈ വാഹനത്തിനുള്ളത് ആൻറ്റിലോക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം കൃത്യതയാർന്ന ബ്രേക്കിംഗ് ഉറപ്പ് നൽകുന്നു എയർ അസിസ്റ്റഡ് ഹൈഡ്രോളിക് ക്ലച്ചാണ് ഈ വാഹനത്തിനുള്ളത് ക്ലച്ചിൻ്റെ തേയ്മാനം ഡ്രൈവറുടെ മുന്നിലെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ കാണുന്ന രീതിയിൽ ഒരു വിയർ ഇൻഡിക്കേറ്ററും നൽകിയിട്ടുണ്ട് വാഹനത്തിന് നല്ല സ്റ്റെബിലിറ്റി തരുന്ന ആൻറ്റി റോൾ ബാറോട് കൂടിയിട്ടുള്ള മെർസിഡീസ് ബെൻസിൻ ഗ്ലൈഡ് എയർ സസ്പെൻഷൻ ആണ് ഈ വാഹനത്തിനുള്ളത് പിന്നെ നമുക്കൊരു ഫ്യൂവൽ വാട്ടർ സെപ്പറേറ്റർ കാണാൻ പറ്റും അതിനകത്ത് ഒരു സെൻസറൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വണ്ടിയുടെ ഡീസലിനകത്ത് വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ക്ലസ്റ്ററിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് അത് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് വാഹനത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റിട്ടാർഡർ നാല് സ്റ്റേജുകളായിട്ട് നമുക്കിതിനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ പറ്റും വാഹനം നല്ല വേഗതയിൽ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വാഹനത്തിൻ്റെ വേഗത ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഈ ഒരു സംവിധാനം വെച്ചിട്ട് കുറക്കാൻ പറ്റും അതിനാണ് റിട്ടാർഡർ ഇതിൻ്റെ റിയർ സസ്പെൻഷനും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മെർസിഡീസ് ബെൻസിൻ്റെ ഗ്ലൈഡ് എയർ സസ്പെൻഷനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നല്ല സ്റ്റെബിലിറ്റിയാണ് ഈ വാഹനത്തിന് നൽകുന്നത് മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന ബി എസ് ഫോർ വണ്ടികളും ഇതേ സിസ്റ്റം തന്നെയായിരുന്നു ചേസിസും മറ്റു ഭാഗങ്ങളൊന്നും ബി എസ് ഫോറിന് ബി എസ് സിക്സിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അധികം മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ ബ്രേക്ക് ഒന്നും കൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് മെർസിഡീസ് ബെൻസിൻ്റെ തന്നെ ഇലക്ട്രോണിക് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു വേർഷനാണ് ഇതിനകത്തും വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്കിവിടെ ഒരു സ്റ്റെപ്പിനിയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും സ്റ്റെപ്പിനി ഏറ്റവും ബാക്കിലായിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് താൽക്കാലികമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഒരു ഡീസൽ ടാങ്ക് ഉണ്ട് ഡീസൽ ടാങ്കിലേക്ക് ഞാൻ വരാം പിന്നെ ഒരു ആൻഡ്രോ ടാങ്ക് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അൻപത്തി ഒന്ന് ലിറ്ററാണ് നമുക്കിതിൽ കപ്പാസിറ്റി വരിക ബി എസ് ഫോറിലുണ്ടായിരുന്ന അതേ ടാങ്ക് തന്നെയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്യാപ്പ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബി എസ് സിക്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ബി എസ് സിക്സ് ഡീസൽ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മുന്നൂറ്റി അൻപത് ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ടാങ്കാണ് ഇതിനകത്ത് ഡീസലിന് വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നത് ബി എസ് സിക്സിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് എൻജിനിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന പുകയെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് മലിനീകരണം കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെർസിഡീസ് ബെൻസിൻ്റെ ബ്ലൂ ടെക് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടെക്നോളജിയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് തൊട്ട് യൂറോപ്പിലേക്ക് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം തന്നെയാണിത് പിന്നെ നമുക്ക് ബാറ്ററിയും അതിൻ്റെ കട്ട് ഓഫ് സ്വിച്ചൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും താൽക്കാലികമായിട്ട് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ബോഡി കെട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിത് റീലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് എല്ലാ വീലുകളിലും ടു നയൻറ്റി ഫൈവ് ബാർ എയ്റ്റി ആർ ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് റേഡിയൽ ട്യൂബ്ലെസ് ടയറുകളാണ് ഈ വാഹനത്തിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ ഡ്രൈവർ സീറ്റിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് നമുക്കൊരു വലിയൊരു എയർ ഫിൽറ്ററും ഒരു എയർ ഇൻടേക്കും കാണാം എയർ ഫിൽറ്റർ അടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്ലസ്റ്ററിൽ അറിയുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു ക്ലോക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്ററും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി പെഡലുകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ക്ലാസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു
ഹെഡ്ലൈറ്റ് പാർക്ക് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഓൺ ആക്കാം ഇത് പാർക്ക് പൊസിഷനാണ് ഇനി രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് മുകളിലോട്ട് വലിക്കാൻ പറ്റും അത് റിയർ ഫ്രണ്ട് ഫോഗ് ലാമ്പുകൾ ഓൺ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ പൊസിഷൻ ഹെഡ്ലൈറ്റ് തിരിച്ച് ഓഫ് ആക്കുമ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ പാർക്ക് ഫോഗ് ലാമ്പുകൾ ഓഫ് സീറോ അതായത് ഹെഡ്ലൈറ്റ് സിസ്റ്റം ഓഫ് പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മേഴ്സറി സ്പെൻസിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ഈ വണ്ടിക്കകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് റേഡിയേറ്ററിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടൊരു കൂളൻ്റ് ടാങ്കും അതിൻ്റെ ഒരു ലെവൽ സെൻസറും ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം പുറത്തുള്ള വിശേഷങ്ങളാണ് കണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിലേക്ക് കയറാൻ പോകണം എന്തൊക്കെയാണ് മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മൾട്ടി ഫങ്ഷൻ സ്റ്റിയറിംഗ് വീലാണ് ഈ വാഹനത്തിനുള്ളത് അതും മേഴ്സറി സ്പെൻസിൻ്റെ തന്നെ അതേപോലെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്ററും മേഴ്സറി സ്പെൻസിൻ്റെ തന്നെയാണ് സ്റ്റിയറിങ്ങിലുള്ള ഈ സ്വിച്ചുകൾ വെച്ചിട്ട് ഈ ക്ലസ്റ്ററിനകത്തുള്ള ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടി എഫ് ടി ഡിസ്പ്ലേയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് ഒരുപാട് വിവരങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് കിട്ടും നമ്മളിതുവരെ കവർ ചെയ്ത് എത്ര ദൂരം കവർ ചെയ്തു അതിനെത്ര മൈലേജ് കിട്ടി അതിനെത്ര ഡീസൽ ചിലവായി അതിനെത്ര ആഡ് ബ്ലൂ ചിലവായി വണ്ടിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി എന്താണ് എന്തെങ്കിലും എറർ കോഡുകളുണ്ടോ ഈ സിയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ വണ്ടിയിൽ ഇപ്പോൾ എത്ര എയറുണ്ട് വണ്ടിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്പീഡ് എത്രയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിതിനകത്ത് നിന്ന് അറിയാൻ പറ്റും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓരോ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരാം അതേപോലെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ലാംഗ്വേജ് മാറ്റാം ഇതിൻ്റെ ബേസിക് സെറ്റിങ്സ് നമുക്ക് മാറ്റാം ഇതിൻ്റെ അലാറത്തിൻ്റെ സൗണ്ട് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഈ ഒരു ക്ലസ്റ്ററിനകത്തുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ സ്വിച്ചസും കൺട്രോൾസൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഇടത്തെ സൈഡിൽ സ്റ്റിയറിങ്ങിൽ നമുക്ക് ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെ മെനു ഓപ്ഷൻസ് ആണ് വരിക വലത്തെ സൈഡിൽ നമുക്ക് ക്രൂയിസ് കൺട്രോളിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസും കിട്ടും ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ സ്വിച്ചസൊക്കെ കിട്ടും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ സ്വിച്ച് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പാസ് ബൈ ഇൻഡിക്കേറ്ററുകൾ വൈപ്പർ ഒക്കെയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുക സാധാരണ ബസ്സുകളിൽ ഇല്ലാത്തൊരു ഫീച്ചർ ഈ വണ്ടിയിലുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഒരു സൈഡിലോട്ട് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് ഓഫ് ആവുള്ളൂ ലൈൻ ചേഞ്ചിങ്ങിലൊക്കെ അത് ഭയങ്കര ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് ഇനി വൈപ്പർ നമുക്ക് നാല് സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ പാസ് ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഡിമ്മ് ബ്രൈറ്റ് ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു ലിവറിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഇനി വലത്തെ സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു റിട്ടാർഡറിൻ്റെ ലിവർ കാണാൻ പറ്റും ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എൻജിൻ ബ്രേക്ക് പിന്നെയുള്ള നാല് സ്റ്റെപ്പുകളും റിട്ടാർഡർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഇത് ആക്ചുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതേപോലെ തന്നെ അത് തിരിച്ച് ഓഫ് ആക്കാനും പറ്റും ഇനി ഒരു അടിപൊളി സംഭവം കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ചാവി ഓൺ ആക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ വണ്ടിയിൽ മേഴ്സറീസ് ബെൻസ് എന്നാണ് എഴുതി കാണിക്കുക അതായത് പേര് ഭാരത് ബെൻസ് ആണെങ്കിലും ഇത് ശരിക്കും മേഴ്സറീസ് ബെൻസിൻ്റെ തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളോ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻ്റായിട്ട് താഴെ രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വ